guys, welcome back to my YouTube channel. So, we will discuss about the fourth semester BA English, the main subject is appreciating fiction. We chapters in module 3 la long fiction in animal farm. Module 4 is a movie in film. We short title summary. We will discuss the short summary and discuss the short So, first animal farm George Orwell. So, Adiham George Orwell is 1903 Lana Adiham Jenikin, 1950 Lana Adiham Medikin, Adiham novelist and essayist and a journalist and educate Kana Adamatra Adiham, a second Randavatam Adiham, the Times ranked him second in a list of 50 great British writer, 50 great British writer, second ranked Adihatin Ayrno Adihim Udbole Police Service, Imperial Writer Service in Ayrno Adihatin the language or well the contribution English language, or you bought a significance and diet under or well describes in the ideas and situation that are structured to welfare and a free. An open society ki wendi chana de hain kool de lam chay inna da ok so it is a, it is a fiction based poetic fable aana. it's based on the story of Russian revolution and is prepared by betrayal by John Stalin so angane yudu story aana it is illa da so it is a animal farm na mulu ke ekkam thana manchala it's based on a, a political allergy scenario where the uh, agents and action correspond to political personalities and events here is how they are represented so political uh, allergies and other bala narratives and anikina thana so it is a main idea human characters are anuka mr johns uh, mrs johns mr wimper mr spling Pilkington, Mr. Patrick. So, we are the human characters. So, first character is Mr. Johnson. Mr. John Manor Farm is the owner. That is the drunk writer. That is the expelled. That is the expelled from his land by his own animals. That is the Adiham Adihatin and a pet sai valar telling Adihatin in a on and mills in Karnam Adiham Porta Kitinder. Mrs. John, Mrs. John the Varanda, Mr. John in the wife on a Avade Idinde new animals in the rebellion Karna Varna, a poody poet in the next time, Mr. Wimper no Varanda, Napoleon Head Cheda Uru, solitaire on Mr. Wimper no Varanda. Name is Mr. Pilkington. Pilkington was in the owner of Forward, uh, Forward Farm in the owner and a neighboring farm. That is Napoleon. That is the land. Okay, uh, final uh, item land. This is the novel. Next is Mr. Frederick. So, that is the Pincher Field in the owner. Adiham or Pilkington in Dodu Sahai Gudiana Adiham Uribada hard work of the team, Valere Vili hard work in Varimba Adiham Valere the night Vila Picuti Tana Deham Sadanagala Kodakar. He is used to take Napoleon from taking. Uh, the things okay. Then we will see the animal farm. We will see the animal farm. We will see the attack. We will see the attack. We will defeat the attack. So, that's the human characters. Next is animal characters. So, animal characters are Mayor, Snowball, Napoleon, Squealer, Boxer, Molly, Clover, Benjamin. Moses, Bluebell, Jesse, and Pincher. So, this is the animal character. So, first character I am here. Other 12 years old pig. His philosophy conveys the triangle of man is named animalism by the followers. So, even this is major pig. Animalism is the philosophy. That is the best England songs. Okay. 
പിന്നെ സ്നോബോൾ സ്നോബോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിക്കാണ് ആനിമൽ റബ് റബിലിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂബിൾ ലീഡറും കൂടിയാണ് പിന്നുവിലേൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സ്നോബലിനെ പറഞ്ഞയക്കണം നെപ്പോളിയൻസിൻ്റെ ഡോഗിനെ വിട്ടു നെപ്പോളിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിഗാണ് ലബ് റബല്യൻ ലീഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ആൾ പിഗാണ് റബല്യൻ സക്സസ്ഫുൾ റബല്യൻ ആയിരുന്നു ആയ പോലെയാണ് നെപ്പോളിയൻ അഭിനയിക്കുന്നത് പക്ഷെ നെപ്പോളിയൻ യൂസ് ടു കൺട്രോൾ എവറി സിംഗിൾ ആനിമൽ ഇൻ ദ ഫാം നെപ്പോളിയൻ എല്ലാ ഫാമും മീൻസ് എല്ലാ ഫാമിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നടന്നിരുന്നത് സ്ക്വീലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിഗാണ് നെപ്പോളിയൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക മൗത്ത് പീസാണ് സ്ക്വീലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബോക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബോക്സർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോഴ്സ് ആണ് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ഹോഴ്സ് ആണ് അതിന് ഗ്ലൂ ബോയിലിനെറിന് വിറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി മോളി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെയിൻ ഹോഴ്സാണ് നോട്ട് അതിന് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും അത് അത് കൂടുതൽ ഷുഗറിനും റിബണിനും ഒക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തില്ല ക്ലൂവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മദർലി ഹോഴ്സാണ് നെപ്പോളിയൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് ക്ലൂവർ ബെഞ്ചമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഴ്സിസ്റ്റിക് ഡോങ്കിയാണ് ആ ഡോങ്കി എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോങ്കി സ്ലീവ് എ ലോങ് ടൈം ഡോങ്കീസ് ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കും എന്നാണ് ബെഞ്ചമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡോങ്കി പറഞ്ഞ മോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു റെവിൻ ബേഡാണ് ഷുഗർ കാൻറ്റി മൗണ്ടെയിനിൽ ഉള്ള അവിടെ ഷുഗർ കാൻറ്റി മൗണ്ടെയിനിലെ സ്റ്റോറീസൊക്കെ പാടി നടക്കുന്ന ഒരു ബേഡാണ് മോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഷുഗർ കാൻറ്റി മൗണ്ടെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പ്രീ പാരഡൈസാണ് ഈ അവിടുത്തെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചതിന് ശേഷം പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് ഷുഗർ കാൻറ്റി മൗണ്ടെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് ബ്ലൂബൽ ജെസ്സി ആൻഡ് പിൻച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നും ഡോഗ്സാണ് ബ്ലൂബലിനും ജെസ്സിക്ക് ഒമ്പത് പപ്പികളുണ്ട് അതിന് നെപ്പോളിയൻ ഗൈഡ് ഡോഗ്സ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് സോ ഇത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഈ ഒരു നോവൽ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് സെക്ഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നോവലാണിത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു രാത്രി എല്ലാവരും മിസ്റ്റർ ജോൺസിൻ്റെ മെയിനർ ഫാമിൽ അസംബ്ലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഓൾഡ് മേജർ പിഗ് അവരുടെ ഡ്രീമിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രീ ഹ്യൂമൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള വേൾഡിൽ നിന്നും അല്ലേ അപ്പോൾ ആനിമൽസ് എല്ലാതും എങ്ങനെയായിരിക്കും ആനിമൽസ് എല്ലാതും നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യമൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത് ഓൾഡ് മേയർ ഇത് പറ ഓൾഡ് മേ മേയർ ഇത് പറയുന്നു മേജർ ഇത് പറയുന്നതിന് ശേഷം മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവ അദ്ദേഹം ബെസ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ട് സോങ്സൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് അനിമലസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം കോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റെബില് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയാണ് കൂടുതൽ ആരോടാണ് റെബൽ ചെയ്തത് ജോൺസിനോ അതായത് ഹ്യൂമൻ ക്യാരക്ടറായ ജോൺസിനോടാണ് റെബൽ ചെയ്തത് ടു പിക്സ് സ്നോബലും നെപ്പോളിയനും എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് വെൽ പ്ലാനേഴ്സ് എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ജോൺസിൻ്റെ അനിമൽസിന് ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ റവല്യൂഷനിൽ മിസ്റ്റർ ജോൺസും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും എലിമലിനെ അനിമൽസിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് അവർ പിന്നെ ആ റബല്യനിൽ മേനർ ഫാം എന്നുള്ളത് ആനിമൽ ഫാം എന്നാക്കാണ് ആനിമൽ ഫാമിൻ്റെ അവിടെ ഏഴ് റൂൾസ് എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് അവർ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് കമാൻസും പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു ബാണിൽ എഴുതി വെക്കുന്ന ഏഴ് കമാൻസ് എന്താണ് ഫേസ്റ്റ് വൺ വാട്ട് എവർ ഗോസ് ഓൺ ടു ലെഗ്സ് ഈസ് ആൻ എനിമി മനുഷ്യന്മാരെല്ലാം അവരുടെ എനിമകളാണ് വാട്ട് എവർ ഗോസ് അപ്പ് വിത്ത് ഫോർ ലെഗ്സ് ഓർ ഹാസ് വിങ്സ് ഈസ് എഫ് ഈസ് എ ഫ്രണ്ട് നാല് കാലിലോ ചിറകുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരാണ് നോ ആനിമൽ ഷാൽ വി ആർ ക്ലോത്ത് ഒരു ക്ലോത്തും ആനിമൽസ് ഇടാൻ പാടില്ല നോ ആനിമൽ ഷാൽ സ്ലീപ്പ് ഇൻ ബെഡ് ബെഡിൽ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല ആനിമൽസ് ആൽക്കഹോൾ കുടിക്കാൻ പാടില്ല ആനിമൽസ് ആരെയും വേറെ മൃഗങ്ങളെ ഒന്നും കൊല്ലാൻ പാടില്ല എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഈക്വലാണ് സോ ഈ നാല് ഏഴ് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്
അവർ വേറെ ആൾക്കും കൊടുക്കാതെ പിക്സിന് മാത്രം കൊടുക്കും പിന്നെ നെപ്പോളിയനും കഴിക്കുമായിരുന്നു ഓക്കെ അതാണ് നെപ്പോളിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്രാന്തമാണ് ഇപ്പോൾ നെപ്പോളിയൻ അതായത് അധികാരം വേണം വേണം എന്നുള്ളൊരു ആക്രാന്തമാണ് നെപ്പോളിയന് കൂടുതലും ഉള്ളത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നെപ്പോളിയൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ സ്ക്വീലർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് നല്ല ഡിസിഷനും അതുപോലെ നല്ലൊരു മൈൻഡും ഒക്കെ ആണെന്നാണ് സ്ക്വീലർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലേറ്റർ ദാറ്റ് ഫോൾ ജോൺസ് ആൻഡ് ഹിസ് മെൻ റിട്ടേൺ ടു ആനിമൽ ഫാമൻ അറ്റം ടു റീടേക്ക് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ജോൺസും ജോൺസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും കൂടി വന്നിട്ട് ആ ഒരു ആനിമൽ ഫാമിന് ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കഴിയുന്നില്ല താങ്ക്സ് ടു സ്നോബൽ ദ ആനിമൽ ഡിഫീറ്റ് ജോൺസ് ഇൻ ദർ ഫോർ ബിക്കോസ് ന്യൂ ദ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ദ കൗഷൻ സോ ഇത് ആരാണ് ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തത് ഇവരെ സ്നോബോൾ ആണ് ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തതും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഇത് ബാച്ചിൽ ഓഫ് കൗഷഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വിൻ്റർ വന്നതിന് ശേഷം മൂളി എ വീൻ ഹോസ് കൺസേൺ ഓൺലി വിത്ത് റിബൺ ആൻഡ് ഷുഗർ ഇൻ ലേഡ് ഓഫ് ദ ഫാം ബൈ അനദർ ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ അപ്പോൾ വിൻ്റർ വന്നതിന് ശേഷം മൂളി ഒരു വെയിൻ ഹോഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞൂലേ അത് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത റിബണും ഷുഗറിനാണ് ഓക്കെ സ്നോബോൾ Uh, snowball begins to draw from a windmill which will pro- provide electricity and thereby give animals more leisure time appo snowball uh, snowball varayana ee oru windmill vechathode endana namukku oru vaadu electricity um karyangalokke lebikkum appo adu oru nalla kaariyayittana snowball varamshe nepoli endha parayana oppose cheyana appo nepoli oppose edu parayana electricity lamp onnu kittilla adu നമുക്ക് ലെസ് ടൈമാണ് ഫുഡൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഫുഡൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഓൺ ദ സൺഡേ ദാറ്റ് ദ പിക് ഓഫ് ദ വിൻമിൽ ടു ദ ആനിമൽസ് ഫോർ എ വോട്ട് നെപ്പോളിയൻ സമൻസ് എ പാക്ക് ഓഫ് ഫ്രക്ചൂസ് ജോക്ക് ഹൂ ഷീസ് നോബൾ ഓഫ് ദി ഫാം സോ ഒരു സൺഡേ പിക്സിനോട് ആ വിൻമില്ലിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ നിൽക്കുന്ന നേരത്തെ സ്നോബോൾ സ്നോബോളാണ് ഇത് പറയാൻ നിൽക്കുന്നത് സ്നോബോളിനെ നെപ്പോളിയൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പിച്ചു വിട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് നെപ്പോളിയൻ അനൗൺസ് ചെയ്യാണ് ഈ ഫെർദർ ഡിബേറ്റ്സ് ഒന്നും ഇനി ഇവിടെ നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല വിൻമിൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അല്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോണിയാണ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഐഡിയാസ് ആയിരുന്നു അതൊക്കെ അതൊക്കെ സ്നോബല് സ്റ്റോളൻ ചെയ്തതാണെന്ന് ഫോർ ദ ഫോർ ദ റേസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നോവൽ നെപ്പോളിയൻ യൂസ് സ്നോബൽ ആസ് എ സ്കാർ ഗോഡ് ഓൺ ഹും ദ ബ്ലെയിംസ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും സ്നോബലിൻ്റെ മേളിൽ സോറി സ്നോബോളിൻ്റെ മേലിൽ ആക്കുകയാണ് എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും ചെയ്തത് സ്നോബോളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വരുത്തുകയാണ് നെപ്പോളിയൻ ഓക്കെ മച്ച് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഈസ് പെൻഡിങ് ബിൽഡിംഗ് ദ മിൽ വിൻറ്റ് മിൽ അപ്പോൾ അടുത്ത സമയം നമുക്ക് വിൻറ്റ് മിൽ ഉണ്ടാക്കാം ബോക്സർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻക്രെഡിബിൾ സ്ട്രോങ് ഹോഴ്സ് ആണ് അതേ ആ ഹോഴ്സ് അതേ അദ്ദേഹം ഹോഴ്സിൻ്റെ വാല്യുബിൾ മൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാണ് ജോൺസിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അനദർ കൺട്രിയിൽ അനദർ പാട്ടിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു കണ്ടംപററി ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ആനിമലിസം നെപ്പോളിയൻ സാരി സോളിറ്ററി ആൻഡ് ബിക്കേം ട്രേഡിങ് വിത്ത് നൈബറിങ് ഫാംസ് സോ നെപ്പോളിയൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ആനിമലിസം പ്രിൻസിപ്പൾ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഫാമിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വേറെ വേറെ ഫാമിൽ നിന്ന് നൈബറിങ് ഫാമിൽ നിന്നൊക്കെ ട്രേഡിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒരു സ്ട്രോങ് സ്നോബോളിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സ്നോബോൾ വിൻഡ്മില്ലൊക്കെ കേടാക്കിയത് സ്നോബോളാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ നെപ്പോളിയൻ്റെ ആ ഒരു പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ടോ ഒരു എന്താ പറയുക നല്ല രീതിയിൽ കൺഫസ് എല്ലാ ആനിമൽസിനെയും നല്ല രീതിയിൽ കൺഫസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അവർ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ കേസ് ആ അവർ ഇന്ന് കൺഫസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമ കൺഫേസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോഗ്സിനെ വിട്ടിട്ട് കില്ല് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഹി ആൻഡ് ദ പിക്സ് മൂവ് ഇൻ ടു ജോൺസ് ഹൗസ് ആൻഡ് ബിഗ് ആൻഡ് സ്ലീപ്പിംഗ് ഇൻ ദ ബെഡ് സോ ഇത് ഇവർ ഫസ്റ്റ് ലോ ആയിട്ട് ഇത് ഈ ലോസിൽ പറയുന്നുണ്ട് നോ ആനിമൽ ഷാൽ സ്ലീപ്പ് ഇൻ ബെഡ് എന്ന് ബെഡിൽ ഉറങ്ങരുത് പക്ഷേ ഇവർ ആ ഒരു അവർ നല്ല രീതിയിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ജോൺസിൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ബെഡിലാണ് ഉറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ
ബേർഡ്സിനൊക്കെ ലെസ് ഫുഡ് കിട്ടി തുടങ്ങി മോ പിക്സൊക്കെ ഫാറ്റർ ആൻഡ് ഫാറ്ററായി വരികയാണ് വിൻഡ് മില്ലിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഓഗസ്റ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നെപ്പോളിയൻ സെൽസ് എ പൈൽ ഓഫ് ടിംബർ ടു ജോൺസ് ടിംബർ ടിംബർ പൈൽ ഓഫ് ടിംബർ ജോൺസിന് വിൽക്കുകയാണ് ഫെഡ്രിക് ആസ് എ നൈബർഹുഡ് ഫാമർ ഹു പേസ് ഫോർ ഇറ്റ് വിത്തൗട്ട് ഫോർ ഗോട്ടിങ് ബാങ്ക് നോട്ട്സ് സോ ബാങ്ക് നോട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് ഫെഡ്രിക് അതിനു വേണ്ടി ഫേ പേ ചെയ്ത് ഫെഡ്രിക് ആൻഡ് ഹിസ് മാൻ അറ്റാക്ക് ദ ഫാം ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോർ ദ വിൻഡ് മിൽ ബട്ട് ആർ ഇവൻച്വലി ഡിഫീറ്റ് സോ ഫെഡ്രിക്കും അവരുടെ കൂട്ടായി കൂട്ടാളികളും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ആസ് മോർ ആൻഡ് ദ സെവൻ കമാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ആനിമൽസ് ആർ ബ്രോക്കൺ ബൈ ദ പീക്ക് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് കമാഡിറ്റി ചീസ് റിവൈസ്ഡ് അപ്പോൾ ഐ ഏഴ് ലോസ് വാട്ട് ഗോസ് ഓൺ ടു ലെക്സ് ഇസ് അനിമീസ് വാട്ട് ഗോസ് അപ്പോൾ ഫോർ ലെക്സ് ആർ ആ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഏഴ് കമാൻഡ്സും ബ്ലോക്കൻ ചെയ്യുകയാണ് അത് അതിന് റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ആഫ്റ്റർ ദ പീക്ക് ബിക്കേം ഡ്രഗൺ വൺ നൈറ്റ് ദ കമാൻഡ് നോ ആനിമൽ ഷാൽ ഡ്രിങ്ക് ആൽക്കഹോൾ ഇസ് ചേഞ്ചിങ് ടു നോ ആനിമൽ ഷാൽ ഡ്രിങ്ക് ആൽക്കഹോൾ ടു ആക്സസ് അപ്പം അവർ ആൽക്കഹോൾ കഴിക്കില്ല എന്നൊരു കമാൻഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അത് തെറ്റിച്ചു പിക്ക് അപ്പം പിക്ക് അത് തെറ്റിച്ചപ്പം സ്ക്രീലർ പറയുകയാണ് അങ്ങനെയല്ല ആൽക്കഹോൾ കുടിക്കില്ല എന്നല്ല ആനിമൽസ് ആൽക്കഹോൾ കുടിക്കും ആൽക്കഹോൾ കഴിക്കാം പക്ഷേ എക്സസ് എമൗണ്ടിലല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ബോക്സർ എഗെയിൻ ബോക്സർ എഗെയിൻ ഓഫേഴ്സ് സ്ട്രെങ്ത് to build a new windmill but when he collapsed exhausted and napoleon sells the devotion of horses to the glue boiler glue boiler ne boxer ne velkunnundu mm? squealer nu parayunnathu or endangered animal aan boxer nu parayunnathu endana veterinary taken to veterinary and died a peaceful death in hospital so ne squealer node napoleon parayana boxer ne hospital ki kondayidana veterinary hospital lotu kondayidana pakshe endha undayennu vechal avan avada pettu avadnu marana pettu nanu parayunnathu oru vaadu kollangal kaiyinu shesham animal farm oru vaadu boundary oda expand cheyan cheyathu napoleon oru vaadu field karyangalukka poi chey seedu okay A life for all animals is harsh. Pigs in Olgia Vakella animals in the Jeevitham Kashtapad Ayatolling. Eventually the pigs began walk on the hint legs and take on many other qualities of former human oppression. So humans in a polythene animals in Ayatolling in Anaparin. A seven commands equal Ayatna seven commands Ella in the reduce a single low eye. All animals are equal but some are more equal than others. Hmm. അതായത് എല്ലാ ആനിമൽസും ഈക്വലാണ് പക്ഷേ കുറച്ച് ആനിമൽസ് അതിനും കൂടുതൽ ഈക്വലാണ് ആ ഈ പിൽക്കിങ് ടൺ ഈ നോവൽ എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിൽക്കിങ് ടൺ പിക്സിന് ഡ്രിങ്ക്സ് കൊടുക്കും ജോൺസ് ജോൺസിൻ്റെ ഹൗസിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു നോവൽ എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെപ്പോളിയൻ്റെ മൈൻഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ഫാമിനെ മാനർ ഫാമിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ് ആനിമൽ ഫാമിൽ നിന്ന് ഓക്കെ പിൽക്കിൻ ഒരു കാർഡിന് കാർഡ് ഗെയിമിൻ്റെ കൂടെ പിൽക്കിൻ്റെൻ്റെ കൂടെ കളിക്കുകയാണ് അത് അതിൽ നിന്ന് വാച്ച് ദ സീൻ ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ദി വിൻഡോ ദി കൻ നോട്ട് ടെൽ ദ പിക്സ് ഫോർ ഫ്രം ദ ഹ്യൂമൻസ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം വേറെ മൃഗങ്ങൾ വേറെ ആനിമൽസ് പുറമെന്ന് കാണുന്നവർ പറയുകയാണ് ഹ്യൂമൻസും ഈ ഒരു ആനിമൽസും തമ്മിൽ ഒരു മാറ്റമില്ല സോ അതാണ് ആനിമൽ ഫാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ആണ് മൊബിഡിക് ബൈ ജെയിംസ് ഹസ്റ്റോൺ സോറി ജോൺ ഹ്യൂക്സ്റ്റൺ ജെയ് ജോൺസ് ഹ്യൂക്സ്റ്റൻ്റെ ആനിമൽ ഫാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഫിലിം ദ വേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അമേരിക്കൻ നോവലിസ്റ്റ് ഹെം ഹെംബ്രൻ മെൽവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ നോവലിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എടുത്ത ഒരു ബുക്കിന് എടുത്ത ഒരു കാര്യം ഒരു ഫിലിമാണ് ഇത് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണ് നോവൽ മൊവിഡിക്ക് ഓർ വേൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വെയിലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോവലാണ് അത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കോൾ മി കോൾ മി ഇഷ്മേൽ കോൾ മി ഇഷ്മേൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു നോവല് തുടങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കോൾ മി ഇഷ്മേൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മൊബിഡിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫിലിം ഫിലിമിൽ പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഫിലിം ആക്ച്വലി അത് എന്താണ് ഫിലിമിനുപരി എന്താണത് അതൊരു അതൊരു ബുക്കായിരുന്നു അതാണ് ഫിലിമിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് 
ഓക്കെ എബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയായ ഇസ്മൈലിൻ്റെ ആ ഒരു കഥ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു മൊബിഡിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മൊബിഡിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു വലിയ വെയിലായ മൊബിഡിക്കിനെ കൊണ്ട് ക്യാപ് ചർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു വലിയ ജെയിൻ സൈസുള്ള ഒരു മൊബിഡിക്ക് വലിയൊരു ജെയിൻറ്റ് സൈസുള്ള ഒരു വെയിലാണ് ഈ മൊബിഡിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിന് ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് സോ മൊബിഡിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെയിൽ മെൻ്റലിയും ഫിസിക്കലിയും എല്ലാവരെയും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് സോ ഇത് ഇത് ഇതിലെ പ്രധാന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇവരൊക്കെയാണ് സോ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഇതിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് അഹാബിനെ നല്ല രീതിയിൽ മെൻ്റലിയും ഫിസിക്കലും മൊബിഡിക്ക് ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ആ അഹാബിന് മൊബിഡിക്കിനോട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ദേഷ്യമുണ്ട് ഇതിലെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോസിഷൻ ഓഫ് ക്ലാസ് സ്ട്രഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഗുഡ് ആൻഡ് വേൾഡ്സ് ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഗോളിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്ട്രഗിളൊക്കെയാണ് ഈ ഇതിലെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഫിലിംസ് ഈ ഒരു മൊബിഡിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ജോൺ ഹ്യൂഗ്സ്റ്റണിൻ്റെ ഫിലിമാണ് ഏറ്റവും ഫെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ജോ ഇതുപോലെ ക്യാപ്റ്റൻ അഹാബ് ഗ്രോക്കി പെക്കറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തു ഓസ്ബാൽ മോറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമറ്റോഗ്രാഫറാണ് അദ്ദേഹം വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ട് ആ ഒരു വേലിൻ്റെ മൂമെൻസ് ഒക്കെ പല സീനിലും ഇതിൽ കാണിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആനിമേഷൻ വേലിൻ്റെ ആനിമേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ സ്ക്രീൻ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ജോൺ ഹ്യൂഗ്സ്റ്റനും റേ ബ്രാഡ്ബറി ഒരു ഫേമസ് സയൻസ് ഫിക്ഷനിസ്റ്റുകളാണ് ഇവർ ഇവർ ഫിലിമിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോവലായിട്ട് വ്യൂവേഴ്സിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറയും ദ ഡയലോഗ്സ് ഷോസ് ക്ലോസ് ഫീൽഡ് ടു ദ നോവൽ ക്ലോസ് ഫീൽഡ് നോവലിന് ഒരു ക്ലോസ് ഫീൽഡാണ് കൊടുക്കുന്നത് നോവലിന് ഒരു ക്ലോസ് ഫീൽഡാണ് ഈ ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇതിലെ പ്രധാന ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഫാദർ മേപ്പിൾ ഉണ്ട് സോ ഫാദർ മേപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജോണാസ് സ്റ്റോറി ടു പ്രൊമോട്ട് വർക്കേഴ്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജോനാസ് സ്റ്റോറി വായിക്കുന്നത് ഉണ്ട് വായിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ ഇതിൽ ഈ നോവലിന് ഒരുപാട് ഇതിൽ രണ്ട് ഈ നോവലിന് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടാണ് അത് ഫിലിമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് രണ്ട് മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഹാൻഡ് വർക്ക് ആൻഡ് എഫ് യു വില്ലർ അപ്പോൾ ഇവ ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സും അതുപോലെ ഗുഡ് ആ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഭയങ്കര ദുഷ്ടന്മാരാണ് ഗുഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി ആൻഡ് ചാങ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ അവർ ഇതിൽ നിന്ന് ആ മൊത്തത്തിൽ കുറച്ച് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ടു പേഴ്സൺസ് ഈ ഫിലിമിൽ മിസ്റ്റേക്കൽ എലമെൻറ്റ്സ് അതുപോലെ ഒരു ഓരോ ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വഞ്ചറസ് ഫിലിം ചേരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്യാപ്ഷൻ സോറി ക്യാപ്റ്റൻ അഹാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിൾ കിങ് അഹാബിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ് ഓക്കെ ബൈബിൾ കിങ് അഹാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൂവലായിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് ഒരു ആനിമൽ ഒരു ആനിമൽ ലോനൊക്കെ എന്താ പറയുക നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആരെയും സഹായിക്കാത്ത ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ഒരാളാണ് അഹാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സോ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പോവാം കേട്ടോ സോ അതാണ് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ആനിമൽ ഫാമും മൊബിഡിക്കും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പരമാവധി ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ താങ്ക്